Hey guys, this is me Hassan and welcome to my channel Hassan Academy. So in in this channel, mostly I make video regarding competitive exam and their tips and tricks related. So this video also regarding uh, some competitive exam, but it's a common topic that is health. Okay, so this video is going to be very important. Watch this video till last. If you are not interested, you can skip from here on. And I will make video in Hindi. So whoever don't understand Hindi, watch this video till last. At the end, I will explain little bit in English so that you can understand whatever I have said. So baat ye hai ki health kitna important hai jab aap competitive exam ke liye prepare karne jaate ho. Ab dekho, exam to hoga ek din hi aur sir three hours se hoga. Kuch kuch exam to aur kam bhi hota hai. But mostly zara tar exam minimum three hours rehte hai. Kuch exam mein स्टेज होता है प्री मेन्स इस तरह का होता है वो अलग अलग टाइम पे किया जाता है वो अलग बात है बट ये सब जितना मेजर एग्जाम है गेट हो गए नेट हो गए जी पेट एंड ऑल सी सेट ऑल दिस थिंग तो ये लोग ये सब एक एक बार ही होते हैं थ्री आवर्स के आसपास होते हैं बट आपको बहुत पहले से ही प्रिपेयर करना होता है ठीक है तो ये एग्जाम एक पूरा का पूरा जर्नी होता है एक बहुत लेंदी जर्नी होता है आपने पहले तो सपोज मैं फार्मा बैकग्राउंड से हो तो बी फार्म कई एग्जाम्पल ले लेता हूँ अब फर्स्ट सेम से लेके एट सेम तक जाना पड़ेगा तभी जाके आप एग्जाम दे पाओगे ठीक है ये एक जर्नी हो गया दूसरा हो गया कि आप जीपेट के लिए जब प्रिपेयर करोगे तो उसमें भी टाइम लगता है ठीक है सिक्स महीना तो लग ही जाता है फोर मिनिमम फोर मंथ और उससे भी कम अगर किसी को लग जाता है थ्री महीना लग जाता है अगर अच्छे से आप प्रिपेयर करना है तो दिस थ्री मंथ जर्नी इज लॉन्ग जर्नी एंड इवन समाइम सिक्स एंड एट मंथ भी हो सकता है ठीक है तो इसमें देखो जब भी मैं किसी को एग्जाम के रिगार्डिंग इवेंट जो भी बच्चे मैं जैसे पर्सनल गाइडेंस ले रहे हैं उनको भी मैं जब बोलता हूँ ना चाहे वो कुछ भी एग्जाम के लिए हो सबसे पहला बात जो होता है कि आजकल एग्जाम का प्रिपरेशन थोड़ा लेंग भी हो रहा है आई मीन सिचुएशन ही ऐसा हो गया कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया तो आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रिपेयर करना होता है ज़्यादा अच्छा स्कोर करना होता है तभी जाके कुछ रैंक वगैरह मिल पाएगा नहीं तो मुश्किल होता है तो उस टाइम आपको हेल्दी रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है आप किसी भी रीज़न से अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप स्टडी करोगे या फिर कुछ भी करोगे तो नो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प ठीक है नहीं हो सकता ऐसा क्योंकि छः महीने तक आप कैसे करोगे ठीक है एक दिन का काम है दो दिन का काम है सपोज एक एक कुछ एक दिन का काम था हाँ रात भर जाग के भी कर लूँगा कुछ भी नहीं कर लूँगा कल सुबह तक सबमिट कर दूँगा हो जाएगा बट ये ऐसा चीज़ नहीं है हालांकि एग्जाम एक दिन जरूर है बट आपको चीज़ों को अच्छे से डीपली समझना होगा पिछले छः महीने से आपने क्या स्टडी किया है या फिर पिछले चार महीने से क्या स्टडी किया है वो उसका आउटपुट आएगा एक दिन का थ्री आवर्स के एग्जाम में तो ये छः महीना चार महीना अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो आपको हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और देखो स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है बट क्वालिटी स्टडी आवर्स होना चाहिए सिक्स आवर्स ही आप रखो फाइव आवर्स सिक्स आवर्स रखो डेट्स ऑल्सो टू गुड फाइव टू सिक्स आवर्स बहुत ज़्यादा सफिशियंट होता है बहुत अच्छा ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए ठीक है तो आपको फाइव टू सिक्स आवर्स तो स्टडी के लिए देना है बाकी टाइम्स आपको बाकी चीज़ों में मेंटेन करना है उसमें से एक है बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ अब देखो हेल्थ किन किन चीज़ों से आप हेल्थ को मतलब हेल्थ डिपेंड करता है या फिर क्या क्या आपको करना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहो नंबर वन अब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो ठीक है एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाना है और एनीथिंग लाइक दैट मैं खुद भी जिम नहीं जाता और सबके बाकी लोगों को भी सबको ऐसा एडवाइस नहीं देता कि सुबह होते ही जिम जाओ टू आवर्स थ्री आवर्स जिम में करो ऐसा नहीं है मैं तो एटलीस्ट नहीं करता बाकी आप लोगों को ठीक लगे तो कर सकते हो मैं भी इन फ्यूचर कभी जाऊँ पता नहीं एनी anyway, तो देखो सुबह को उठ के वॉकअप जब भी आप करो ना तो फ्रेश होने के बाद आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो चाहे योगा ही कर लो या फिर थोड़ा रनिंग कर लो रनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज रनिंग कर सकते हो एक्सरसाइज कर सकते कुछ भी आप थोड़ा सा कर सकते हो जिससे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो ठीक है आपको कोई स्टेज में हेल्थ हेल्थ का बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जाना है आपको बस हेल्दी रखना है ठीक है बीमार नहीं होना चाहिए या फिर ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहना है दिस ऑल उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें आ जाता है वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज से भी ज़्यादा वो है वो है फूड आप फूड क्या ले रहे हो आपका खाना क्या खा रहे हो ठीक है अपना मील क्या है फ्रेश है कि नहीं 
या फिर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो क्या तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मैंने काफ़ी बच्चे को देखा है कि एक डेढ़ महीना दो महीने से अच्छे से प्रिपेयर किया था बट कुछ उनका बेड हैबिट के कारण एग्जाम से पहले पहले बीमार हो जाते तो और बहुत ज़्यादा रिग्रेट हम लोगों को ही बुरा लग रहा था और उनको खुद को तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है ठीक है तो ये ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक थोड़ा हेल्दी फूड लेने का ट्राई करो क्या खाना चाहिए क्या नहीं वो आप डिसाइड कर लेना बट जितना हो सके बाहर का जो जंक फूड है वो कम खाओ जो रास्ते के किनारे कहीं पे भी ऑयल में कुछ बना रहे हो ऑयल नजर नहीं एक दो दिन पहले का भी हो सकता है ठीक है तो वो सब थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो एटलीस्ट सेक्रीफाइस करो अप टू एग्जाम मैं हमेशा बोलता हूँ मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ अप टू एग्जाम के लिए मैं आपका होल लाइफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी uh, नहीं लेता या फिर नहीं बोलता अप टू एग्जाम तक तुम करो उसके बाद चाहे जो भी हो ठीक है रिजल्ट का भी इतना ज़्यादा वरीट मत हो ना रिजल्ट अपना आप आता है क्योंकि एग्जाम जो दिया ना उसी का आउटपुट आएगा तो इन बिटवीन फ्रॉम एग्जाम टू रिजल्ट अगर तुम वरीट हो रहे हो ओवर थिंकिंग कर रहे हो बस अपना लॉस कर रहे हो ये गलत मतलब कोई फ़ायदा नहीं तो इसीलिए हेल्दी फूड लेने की कोशिश करो हाइजीन फूड लेने की कोशिश करो साहिज सिंपल फूड ले लो कोई बात नहीं है और हॉस्टल में काफ़ी एरिया में मैं इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हॉस्टल में रह चुका हूँ काफ़ी सारे तो बहुत ज़्यादा जगह पे ऑयली फूड देता है सुबह सुबह वो अच्छा नहीं होता हेल्थ में पूरी वगैरह भी बहुत देता है और ठीक नहीं होता एटलीस्ट इधर हैदराबाद में साउथ में एटलीस्ट जो भी मॉर्निंग का फूड देता है काफ़ी बेटर है या फिर ठीक ठाक है जो भी हो आपका जैसा भी ठीक है वैसा उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है डेट इज़ योर स्लीप साइकिल उसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो बनाए आप वो भी देख सकते हो स्लीप को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना ठीक है आपका स्लीप अगर सिक्स आवर्स होने से हो, मतलब आप सेटिस्फाइड हो तो सिक्स आवर्स ही लेना या आपको सेवन आवर्स चाहिए आप किसी भी रीज़न से कम नहीं कर पा रहे हो मत करना सेवन आवर्स ही सोना बट आपको सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है बहुत लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अगर सिक्स आवर्स इतना सोते रहेगा तो एग्जाम कब क्या करेगा ऐसा नहीं है सिक्स सेवन आवर्स हो लो कुछ नहीं होता बाकी टाइम्स पर है स्टडी सिर्फ सिक्स आवर्स करना है तो उसके लिए इतना कुछ आपका स्लीप में डिस्टर्ब मत करना एट द एंड लास्ट बैड हैबिट्स बैड हैबिट्स मतलब ये सिर्फ मैं तो डायरेक्टली बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा स्टडी लाइफ हॉस्टल में भी रह चुका हूँ या फिर अभी भी हूँ तो बहुत सारे चीज़ें देख लिया शायद लड़का लोगों को पता चल गया कि मैं किसके बारे में पता बात कर रहा हूँ तो ऐसा अगर आपको कोई भी बैड हैबिट्स है तो आप एटलीस्ट एग्जाम तक छोड़ने की कोशिश करो उसके बाद देखा जाएगा जो होता है ऐसे तो होल लाइफ के लिए छोड़ने से बेटर है बट बहुत सारे ऐसा बैड हैबिट्स रहता है हॉस्टल में लड़का लोग रात होते ही डिनर के बाद बैठ जाता है और उसके बाद नेक्स्ट डे कभी कॉलेज बंग करता है या फिर जो भी हो देर रात तक बहुत कुछ कर वो करते हैं ड्रिंक करते हैं तो वो सब अच्छी बात नहीं है ठीक है तो एटलीस्ट एग्जाम पर्पस आप ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत स्किप करने की कोशिश करो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना जरूरी है एग्जाम तक एटलीस्ट बाकी देखा जाएगा जो भी होता है ठीक है हेल्थ ही उतना हेल्थ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है अगर आप हेल्थी रहोगे तभी आप मेंटली फिट रहोगे ठीक है तभी आप बाकी चीज कर सकते हो नाउ फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी so this is all about health health is really really very important for uh, target a competitive exam or to crack a competitive exam if you are physically healthy then only you will be mentally healthy and you can process all these things and exam is a kind of uh, journey for minimum three to four month or even six month so you must take care of your health so for take care of your health you should do few things like exercise so exercise exercise means early morning just woke up and you can go for running or do yoga or whatever you you can do a little bit of exercise in your room or hostel wherever you are okay it's not mandatory that you need to go gym for 2 to 3 hours or anything like that nothing like that after that food you should uh, try to have quality food or simple food but that should be healthy healthy for you or in that uh, must be from hygiene source okay uh, you should not uh, contain must junk food this type of junk food may uh, contain your that some uh, may create some problem before exam and you will really regret at that time so at least sacrifice up to till exam okay after that one more important thing is sleep uh, take your adequate uh, 
sleep hours even it is 6 or 7 hours even 8 hours try to sleep that because that much required for your body so don't compromise your sleep and uh, other time you try to manage your study hours and all 6 to 7 hours study is more than enough it's all sufficient for you boy. and at the end bad habits if you have any bad habits especially for boys so drinking and smoking kind of things uh, which hostel people mostly hostel guys are doing many of uh, many hostel guys so try to avoid this thing uh, if you can avoid till uh, till exam that's uh, okay but if you can avoid if you want to quit forever that's best thing okay that's all and health is really important don't take it take it secondary or anything it's the primary things health is number one then other things will come that's all from my side i really feel that i should uh, say this thing in suddenly i was studying it's 3 a.m late night but suddenly i feel that this is really one important uh, things to prepare for competitive exam or in this journey so i just share it if you like this video you can like and share subscribe that's up to you thank you for watching this video and keep sharing thank you